你说那个我们家甜甜是怎么回事？啊？刚不都说了吗？我们俩没关系。没关系，你们都那样了。我今天喝了点酒，就有点冲动。我告诉你，我是过来人，我心里清楚，我一眼就看见你。心里想的是什么？你说，你跟天天是怎么回事？爸，说什么呢？我俩没关系。我们就是普通朋友，真的。真的，你说你多大个男人，连这点担当都没有，承认都不敢承认。你真要跟我们家天天有这么事儿，我还指望着你能保护他回来了，你去哪儿了？这么晚才回来？哦，倒垃圾去了，去的够久的。哎，今天去定制厂，成果怎么样？不好。嗯，我在家具城认识了一个定制厂的人，感觉还不错。你想见见吗？啊，大家都要保持微笑的啊，微笑，都是好不容易才有这么一个客户，你们微笑微笑，不要这样。哎，哦，来来来来，来好。嗯，好，好，好，好，好，好，那停着就可以了，停着就可以了啊！小佳，哎呦，阿姨啊，我这地方不好找啊！<笑>来，来，来，来，请，请，请，请，哎，来，准备好啊，预备，起！欢迎，欢迎。就是，我早都跟他们讲过了，就这种文化呀，早都已经不流行了。但我们这边工会啊，有要求，必须要这样。嗯、挺好的，挺好的，就是太隆重了。哎呀，这都是应该的，应该的。嗯，我来介绍一下。嗯嗯，这位是我的老板，设计师江田。哦，江工你好，江工你好。嗯，这位是业主李先生。哦，李先生你好，你好，你好，我是厂长贾谦。哦，幸会，幸会，幸会，幸会，幸会。哎呀。哎，大家都听到了啊！江工和李先生啊，来视察，预备起！哦
好了好了，大家都辛苦了啊，赶紧都到自己的岗位上好好工作，散了散了散了，谢谢啊啊好了好了，这个流程就算是走完了，哈哈哈哈我带三位到我们厂子里面参观一下吧，别在外面站着了，好好好，李先生是头一次来木材厂哈，哦，我带你参观一下，哦好好好，有请有请有请，哎，贾谦儿，你哪儿捡的这么一人呢？难尬死，我看这一切就是他的喜好。跟我们都不是一年代的，大伙儿要是合作不了，你可别不高兴啊。这说明人家很重视啊。嗯，来都来了，先看看吧，啊。来，三位，来这边看一下，这是我们厂子用来存放一些展品和半成品的地方。啊，我这里面放的现在基本上都是半成品，没有抛光，也没有上蜡，没上漆的，都比较传统的中式家具。就有很多人啊，讲过很多人喜欢买这种椅子，我很意外，这种椅子坐的一点也不舒服，不明白为什么。哎，其实我特别想给江工看一下我的雕刻，这不是我吹牛啊。我雕出来的东西很快就卖掉了，根本就存不住，我也没办法。上次跟跟跟跟吴阿姨在一起聊天的时候，说到这个环保和板材的问题哈，我其实在尝试用板材雕刻，你们是不知道那个板材没有油性，没有密度，里面有大量的胶体，下刀下狠了，掉下来一大块，你下刀轻一点，雕不出东西。我焦头烂额了，现在到现在我都没研究出来什么，但我觉得应该应该快了。小老板，哎，过来一下。哦哦哦，我去我去看一下，你们随便看啊。做的不错，嗯，电视柜。老吴，考你一下，你猜这是用什么木头做的？像是密度板。没错，确实是用密度板做的。这雕花是在什么木上雕的呢？这个就得问行家了。用密度板代替实木做传统家具，这个假签看起来不靠谱，但是技术和创造力都挺不错的，而且还对做家具充满了热情。你看出来了吗？看出来了，我看出你的热情来了。<笑>好吧，我收回之前那句话。说不定这里就是我们一直想找的厂。哇，这基本上全屋的家具都需要特殊尺寸定制啊。嗯。哦，确实有点难。哦，我之所以说难啊，李先生是这样的。我看您家面积不是很大，呃，所以江工找我的主要目的是希望我能够用这种特殊尺寸的家具进行最合理的排布，来拓展您家的空间，既有生活空间，又有储物空间，是这个意思吧？没错。啊，所以这个很有挑战，这个。你到底是能做还是不能做呀？当然能了，越有挑战我越喜欢啊。那我就是想问一下，嗯，因为现在这个工程量比较大嘛。如果一旦出现失误，就是比如说要返工这种情况，这个、额外的费用，那您看，您这边返？哦，李先生是这样，我们厂子呢是计件制，就是只有做到客户满意才结工钱，所以没有返工费。谢谢你，又来接我上班。其实你不用每天那么麻烦的。哎呦，跟我还客气啊？没关系啊，我喜欢送你上班。哎，对了，我给你买点早餐。哦
，谢谢啊。还有豆浆。呃，豆浆啊。对啊，怎么了？哦，我不太喜欢喝豆浆。啊？那林叔叔可没告诉我。哎，不过豆浆啊，对身体好，尤其对你们女孩子，美容还养颜，一定要注意你的胃。快吃吧。谢谢啊，没事。哎，小小，下班来接你吃饭。不用不用不用，我今天下午要加班，然后主任说加完班之后还要开会呢。没事，我等你啊。不是，真不用。好了，你快去上班吧，中午好好吃饭啊，我走了。喂，那。说不还吧，你直接派人把我误差搬走，什么意思啊？不能回厂长，你快想想办法呀！小倩儿，什么情况啊？切的还不够细，因为那个粗细不一致。好的，重新来，继续练。好的，好的。爸，继续啊，我又要回来检查的。好的，好的。这是你常用的烫伤膏，记得用啊。这旁边就有药店，我自己会买的。我买了你就拿着。你就为这个专门跑一趟啊？没有，业主家就在附近，我顺便过来的。哦，好的，那就说明你有活了。嗯。好啊，有活就有收入啊。那天我看见。你和那个小周，我俩就普通朋友，真的。行啊，你们年轻人的事儿我管不着，不过呢，我只是提醒你，我的女儿别吃亏。你女儿能吃亏吗？行了，我走了啊。哎，你别走，你吃了饭再走吧。不吃了，你忙吧。我弄两个菜给你吃。别走，你坐着啊。干什么、啊？所以，其实你这个厂子早就亏损严重，根本没有能力开工，对吧？哎，没那么夸张、啊，这这都是小问题，我正在想办法处理。没错，情况就是吴阿姨您说的那样，这厂子都快倒闭了。金姐，我我们厂长，你能不能面对现实啊？现在咱们账面上那么难看。到时候别说工人了，那我也是要走的呀。厂子欠外面多少钱？没多少，几几十万吧。两百八十九万三。欠这么多呀？吴阿姨，我们小贾厂长呢，他是一心要做高品质家具。就花了大手笔进了很多进口的名贵木材，那成品出来之后，他不满意，那就要打回去重做，所以我们很多时候都没办法按时交货，这不就一大笔赔偿金出去了吗？再加上老厂长走了之后，这销售渠道越来越窄，货卖不出去，这坏账啊就这么越积越多了。小谦儿，你偷个实底儿吧。是小金说的这样吗？所以，你一直都在骗我们，对吧？你为什么这么做？没木材，没工人，你拿什么完成江田的单子？我我本来是想，先完成几个单子，慢慢的还债。但我也没有想到那个债主会突然一下逼得这么紧。贾谦啊，贾谦，你可真能吹呀、啊！
。可是吴阿姨，我们小贾厂长他哪儿都好，他就是有点太不脚踏实地了。吴阿姨，对不起啊，那个麻烦你回去跟江工说一下，解约吧。趁着还没开工，就赶紧换别家。说解约就解约啊？你闯了祸，拍拍屁股就想走人，像个大男人吗？那那我那我能有什么办法吗？我接手这个厂子，这不到一年，我把所有的事情都搞砸了。啊，金姐，你说的对，我就我我离开我爸，我就是个废物。就这样吧，吴阿姨还有金姐啊，我会给你们一笔满意的遣散费，可以了。说解约就解约啊！我怎么去跟江田交代？江田怎么去跟他的业主交代？这么点困难就把你给压趴下了？是啊，厂长。这可是老厂长半辈子的心血，你不能就这么放弃。你要这样的话，我也要看不起你了。你看不起，那我现在能有什么办法吗？现在厂子里面老鼠比人还要多，木材还被别人抢走了，我能怎么办啊？我没办法了吗？没办法就得想办法呀。没工人找工人，差钱，咱们就把货卖出去呀。这样，客户员我去找，工人你负责。之前厂子还有几笔借款，虽然不是很多，但是能要回来点是点儿。这样，我这两天加紧去催。厂长，你可要打起精神啊！你不是还想让我来给你做客户经理吗？你顺利的完成了这笔单子，我就来。真的？那得先把问题解决了。吴阿姨，其实您大可不必管这一烂摊子的。您说您为了什么呀？可能是太想向一个人证明了在这儿睡啊？还拖床上。老师啊。啊。我爸做的菜，给你带了一份。替我谢谢江叔。你自己跟他说吧。记得吃哦。哎，真的。我请你吃个饭吧。有事啊？也没事。怎么了？不敢啊？谁不敢了？吃呗。想好时间地点告诉我。江叔，谢谢你的菜。最后一顿了，没中的小子。哎，好的好的，挂了啊。老吴。小江回来了，合同跟贾娇敲定了吗？呃，妥了妥了，你放心吧。我爸给我带了菜，咱俩一块吃。哎呀，呃，我刚吃过了，你吃吧，你吃吧，我还有点事儿啊。这么早就吃完？嗯、喂，你好，请问是赵飞先生吗？我是银行总部的理财经理林小小，您之前在我们这里办理过业务的，还有印象吗？啊，什么事儿啊
是这样的，我是您的专属客户经理，为您提供一对一的服务，比如预约大额度的取现转账。又来推销理财产品了？哎，我说你们这些银行的是不是成天吃饱了没事干？别再给我打电话了。喂，您好，请问是柳叶梅女士吗？我是银行总部的。我每天要打个五十个电话，还要不要活？我今天下班早，要不要一起拍视频？就你上次说的那家，如何？喂。喂，小小，我们一起吃晚饭吧。跟你说了的，我今天加班会到很晚呢。我已经到了。小小。前两天我去吃过这家店，你去的话推荐非常棒。哎，对了，我知道我家西餐不错，要不要去试一下？我有一家店想去。没问题啊，那你帮我导航。来个特色锅底，中辣。严选大公鸡，还有这个霸王牛蛙，三只吧。嗯，三重辣子鸡。哎，你再看看，你有什么想吃的？我都行，你点就好。红糖糍粑，好的。你点个菜这么家庭就说，你之前来过吗？第一次啊，但是我做了功课的。吃个饭都这么认真，你还挺可爱的。你平时对女生都是这么说话的吗？我要说只对你这样，你相信吗？哎，老板，你再给我来两罐可乐。这有，笑笑。来个鸡腿。嗯嗯。你好，那个辣子鸡。哦。辣子。你不能吃辣呀、啊。我还行。其实你可以提前说的，我也可以点不辣的菜。我我没事儿，没事儿，我我去趟洗手间。我到了，小小，今天有点丢脸，真的不好意思。哎，你不用道歉的，这是个人口味问题，没关系的。那我明天还来接你下班吧。啊，别，我明天晚上约了朋友。哦，那，那你什么时候空了给我打电话？好，好好休息啊。哦。这着急呢，快快快，赶紧给我讲讲什么情况啊？感觉怎么样？哎，你拿个泡面干嘛呀？没吃饱。你
，晚上不是和泽宇一块吃的吗？那你对他感觉怎么样？他人挺好的，人挺好。我告诉你，我对他特别满意。你要觉得他人挺好的，你俩就处处呗。做朋友可以，但是谈恋爱的话，我不行。你不是说他人挺好吗？啊，人家长得也好，工作也好，两家又知根知底儿，怎么就又不行了呢？我跟他吃不到一块儿去，就这个原因。吃不到一块儿去叫原因啊？那吃不到一块儿就你你们就多约几次饭，多吃几次不就吃到一块儿去了吗？你跟他熟了熟了不就完了吗？这不是熟不熟络的问题，那这什么问题、啊？哎呦，哎我我怎么了？痛，妈你给我泡上，哎哎泡一下。哎，你是不是背着我又吃很辣的东西了？说了多少次了？肠胃不好，肠胃不好，瞎吃什么？我觉得我们不合适，还是不要联系了。祝你找到真正的幸福。我这两天去那些家具卖场看了一下，有一家小叶批床头柜，量虽然不大，价格压得也挺低的，但至少能开张。工人呢，请回来了吗？我嘴唇都说破了，他们就是不肯回来，我能有什么办法？那我跟你一块儿再去试试。你确定啊？那他们一个个可都是刺儿头。那不然还有什么别的办法呀？哦，行。嗯、我这儿可不管饭啊！你们爱站多久站多久，反正啊，我是不会回去的。李师傅啊，你都在厂里干了大半辈子了，你真能放得下呀？就因为干了半辈子，我才不忍心看着老贾辛辛苦苦经营的厂子败在他的手里。你说你这个话说的就不对了。那现在是电商崛起的时代，那竞争很残酷的。我们这种老牌工厂，怎么可能有钱效益好？李师傅，呃，你到底要什么样的条件才能回厂里啊？老贾如果还在，我就回去了。我爸已经死了，我现在是厂长，好吧？看见没？你爸正在你的背后盯着你这个败家子呢。没看见我改行了吗？这木工活啊，我是不会再做了。咦，这么漂亮一朵花，雕在西瓜上，太可惜了吧？要是能够把它刻在家具上留下来，那该多好啊！我乐意，我有俩孩子要养呢，我就是跳长江，我也不能跳梁木这个火坑啊。大姐，能不能看在往日的情分上？别跟我提情分，你
你这一提情分，看见我手上刀没有？他就不听使唤了。钟贵妇在家，别来了。我的好厂长哎，你说你这两年他怎么经营的呀？怎么个个见了你就跟见鬼似的呀？可能就是因为我干啥啥不行，吹牛第一名吧。对自己认知倒挺到位的哈。还有一个人可以找。嗯。这里都是数控的。都是板材，没有手工，也没有纯木，这种东西做起来很快。当心点啊！啊，但是呢，没有灵魂，你知道吧？哎，魏叔，魏叔，好久不见，好久不见。我给你介绍一下啊，这位是我们厂子的销售经理吴静芳。啊，你好，你好，你好，你好，我们好久没见了，对吧？我跟你爸这么深的交情，你小子都不知道来看我。我不接手厂子忙嘛。你看，这是，走，到我办公室来。哎，好好好，魏叔，吴阿姨，来来来，哎，魏叔这个办公室真气派、啊。哦，谢谢谢谢。嗯，呃，魏叔，其实我这次来找您啊，是有些事情想请您帮个忙。我跟你爸的交情，你还跟我客气啊？啊，你有什么难题尽管说出来。哎。呃，我，呃，就我们、呃，我来说吧。哦，是这样的，魏厂长，我们厂呢，前阵子资金周转不灵，走了不少人。我们马上呢，准备接一个大的单子。您知道，空架子厂是没有竞争力的，所以我们今天来呢，是想跟您借人。现在厂子情况怎么样？哎，不瞒您说，去年一年就亏损两百万，但但我们的良品就达百分之九点七。嗯，院长，这是我们去年的一个财务报表，您过目哈。其实你这个厂子就是经营不善，人才流失严重，还没到无法挽救的地步。调人的事情我马上去办。工人设计师，我找最好的调过去。哎呀，太好，谢谢魏叔，谢谢。对对，魏叔，那您看您这边对我们有什么要求啊？要求啊？哎呀，我这个厂子能开到今天，多亏当年老贾的帮助。现在小仙遇到了困难，我没有理由不帮他。做人得知恩图报。这一要求嘛，就是以后你们别忘了我这个老朋友就好。不会的，不会的。谢谢魏叔，千万别客气。能为老贾的留下的良木做点事儿，我特别开心。喝水。哎。没想到最后还是要靠我爸的关系。你师傅说的对。我永远都不如他。你既然不想靠你爸这个大叔，你当初为什么要接这个厂子呀？因为我就喜欢做家具啊。那不就得了？为了自己喜欢的事情做点牺牲，又怎么样？吴阿姨，我发现你有好多歪理。我说的没有道理吗？目前只追回来这一笔，嗯，扣掉这个月的工资呢，剩下不到十万。哎，还有今天季总又给我打电话了，说是一个月内如果不把账还清的话，他就算把木料烧掉也不还给我们。太，太过分了，欺人太甚。哎，小金，嗯，你是怎么了？受伤了？没事儿，不小心磕了一下。金姐，你要小心一点啊！你为什么？我没找到你的工资，啊，你怎么没开啊？哦，我的不着急的，厂长回头再补给我就行了。没什么事儿，那我先忙了啊。那吴阿姨，我先忙去了啊。哎，小金也不容易，为了追回这笔债，没少受委屈。当初，金姐刚生完孩子
，没有单位愿意用他，我爸就把他招到厂子里面来做财务，他这一干就是十几年，总说是要还我爸人情，但其实我知道，他对厂子做的已经足够多了，所以呢，你才更要打起精神来，把厂子撑着呀、啊。我阿姨，我决定了。我准备把房子卖了，把剩下的钱凑上。卖房？卖了你住哪儿啊？江都还有套老房子嘛，凑合着也能住。其实，现在这套房子我真有点舍不得，我攒了十几年的钱。嗯。所以啊，一定要把厂子救活，要不然，老房子都保不住，就住桥洞。住桥洞也行，只要能把厂子救活。怎么不接电话呢？哎，何勇，连贯点，你们听听我。老郑，老郑，哎，来一下，哎，来了。哎，过来几个币。啊，这这这，啊，怎么了？没了啊、哦！好嘞，好嘞，好。好哎，这是这，挺轻的。你老公别听。嗯、突然想起来，晚上还有事儿，改天再约。慢走啊！走，拜拜。下次有空再来。好的，拜拜。哎呀，真累啊！辛苦了，过两天还有工作团建呢相随时路，依旧传来人往。朦胧的云雾天，你还在我身边。这城市被构建，幸福的若隐若现，而难忘的在。减压神器，不要太感谢我。笑脸，经过这世界，我们忽然遇见，就任命运改变。这样的世界，我们发现彼此爱纯真的双眼。经过这世界，我们的笑脸为爱情越。你怎么来了？嗯，谢谢啊。什么呀？你来了也不说一声。没有啊。我一直都在家里。哦，你怎么现在吃饭还来得及吗？吃饭？嗯，这么晚了。晚什么晚？哎，走，我还没有洗手呢。洗什么手啊？吴阿姨上课了，啊，小江啊，进来吧，进来吧，来来来
。睡觉呢？哎呦，我们这个点还睡觉，家里没睡好。眯瞪了一会儿，就是睡过去了。上次给你留的作业准备的怎么样了？作业啊，我都背下来了。你听着啊，背吧。嗯，实木、板材共分为五大类，有实木板。嗯，纸接板、细木工板、胶合板和颗粒板。板材是上上次上课内容，这都哪年的事儿了？哦，等着等，这次的。哦，我知道了。嗯、呃，是你让我以李家为例，搞清楚找平的整套施工工艺。嗯，这个首先是基层处理。找标高，铺设混凝土的垫层，嗯，养护，最后是检查验收。那对材料的要求呢？啊，一比三的砂浆水泥。那如果是找坡层的材料呢？坡层，哎，我们说的不是找平吗？找坡层，上次我也给你讲过呀，还让你课后巩固来着。哦，想想。哦，那找坡度跟找平它不是一个概念。嗯，坡层呢要需要一些轻骨料，呃，什么珍珠岩呐、啊，呃，炉渣，呃，陶粒什么的，强度不低于，不低于多少来着 ？LC 五点零。啊，对对对 ，LC 五点零，嗯，对。沟底水落差，沟底水落差。嗯，沟底水落差。嗯，结构找平的坡度要求。你先接电话吧。沟底水落差。背的挺熟的呀。